జనరల్గా మనకి ఏదైనా రోగం వచ్చినప్పుడు మనం మందులు వాడతాం అయితే మనకు ఎలాంటి రోగాలు రాకుండా కాపాడే మందు ఏదైనా ఉందా ముందుగా మనం రెండు విషయాల గురించి తెలుసుకుందాం ఒకటి మెడిసిన్ రెండోది వ్యాక్సిన్ మెడిసిన్స్ అనేవి వచ్చిన రోగాన్ని తగ్గించడానికి వాడతారు మనం జనరల్గా వాడే ట్యాబ్లెట్స్ టానిక్స్ సిరప్స్ ఇంజక్షన్స్ ఇవన్నీ కూడా మెడిసిన్ కేటగిరీలోకి వస్తాయి ఉదాహరణకు పారాసెటమాల్ అన్న మెడిసిన్ జ్వరం ఒళ్ళు నొప్పులు తగ్గించడానికి వాడతారు కానీ మెడిసిన్స్ మనం ఒకసారి వాడాక రోగాలు పూర్తిగా నయమవుతాయన్న గ్యారంటీ అయితే లేదు ఈ ప్రాబ్లమ్ ని వ్యాక్సిన్స్ సాల్వ్ చేయగలవు ఇంతకీ వ్యాక్సిన్ అంటే ఏంటి అది ఎలా తయారు చేస్తారు పుట్టినప్పటి నుంచి మన శరీరాల్లో ఇమ్యూనిటీ లేదా రోగ నిరోధక శక్తి అనేది ఉంటుంది ఈ ఇమ్యూనిటీ మన శరీరంలోకి వచ్చే బ్యాక్టీరియా వైరస్లతో పోరాడి రోగాలు రాకుండా కాపాడుతుంది అయితే ఇమ్యూనిటీ కంటే బలమైన వైరస్ లేదా బ్యాక్టీరియా మన శరీరంలోకి వచ్చినప్పుడు మన శరీరం ఏమాత్రం తట్టుకోలేదు అలాంటి బ్యాక్టీరియా లేదా వైరస్ని తట్టుకోవడానికే మన ఇమ్యూనిటీని పెంచాల్సిన అవసరం ఉంది ఇమ్యూనిటీ పవర్ ఒక్కొక్క వ్యక్తిలో ఒక్కో రకంగా ఉంటుంది ఈ విషయం ఇంకా బాగా తెలుసుకోవడానికి ఏ బి అనే ఇద్దరు వ్యక్తులను తీసుకుందాం ఒక వైరస్ వీళ్ళిద్దరిని అటాక్ చేసినప్పుడు వ్యక్తి ఏ ఇమ్యూనిటీ బి కంటే ఎక్కువ ఉంది అనుకుందాం ఇప్పుడు బీతో పోల్చి చూస్తే ఏ వైరస్ నుంచి త్వరగా కోలుకుంటాడు ఇక్కడ ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం ఏంటంటే వైరస్ నుంచి కోలుకున్న ఏ అనే వ్యక్తి శరీరంలో వైరస్ కి సంబంధించిన యాంటీబాడీస్ తయారై ఉంటాయి ఈ యాంటీబాడీస్ వల్ల శరీరంలోకి వైరస్ ఇంకొకసారి ప్రవేశించినా వెంటనే చనిపోతుంది అయితే ఈ యాంటీబాడీస్ ని వ్యక్తి ఏ శరీరం నుండి తీసి వ్యక్తి బి శరీరంలోకి పంపించగలిగితే బి కూడా వైరస్ నుంచి కోలుకోగలుగుతాడు ఇలాంటి యాంటీబాడీస్ ను తయారు చేసి అందరి శరీరాల్లోకి ఎక్కించడాన్నే మనం వ్యాక్సినేషన్ అంటాం అయితే ఒక వ్యాక్సిన్ ని తయారు చేయడం అంత ఈజీ కాదు ముందుగా ఆరోగ్యంగా ఉన్న వ్యక్తుల శరీరాల్లో నుండి యాంటీబాడీస్ ని సేకరించి వాటిని ఒక దగ్గర స్టోర్ చేయాలి అలా స్టోర్ చేసిన యాంటీబాడీస్ ను మళ్లీ ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా ల్యాబ్ లో తయారు చేయగలగాలి ఇలా ల్యాబ్ లో తయారు చేసిన యాంటీబాడీస్ నే వ్యాక్సిన్ అంటారు కానీ కొన్ని ప్రమాదకరమైన వైరస్లు లేదా బ్యాక్టీరియాలు ఎప్పటికప్పుడు రూపం మార్చుకుంటూ ఉంటాయి ఇలాంటి వాటికి మన శరీరాలు యాంటీబాడీస్ తయారు చేసుకోలేవు ఈ కారణం వల్లే కొన్ని రోగాలకు వ్యాక్సిన్ తయారు చేయడం చాలా కష్టమవుతుంది ప్రస్తుతం ప్రపంచాన్ని వణికిస్తున్న కరోనా వైరస్ కూడా ఎప్పటికప్పుడు రూపాన్ని మార్చుకుంటూ ఉంది కరోనా నుండి కోలుకున్న వ్యక్తుల్లో ఒక్కొక్కరి శరీరంలో ఒక్కొక్కలా యాంటీబాడీలు తయారవుతున్నాయి దీనివల్ల సరైన యాంటీబాడీలు తయారు చేయడం సైంటిస్టులకు చాలా కష్టంగా మారింది ఇంగ్లాండ్ లో ఉన్న ఆక్స్ఫోర్డ్ యూనివర్సిటీలో ఉన్న శాస్త్రవేత్తలు కరోనా వైరస్ కు సక్సెస్ఫుల్ గా ఒక వ్యాక్సిన్ ను కనిపెట్టారు ప్రస్తుతం ఈ వ్యాక్సిన్ ను కొంతమంది మనుషులపై ప్రయోగిస్తున్నారు ఈ ప్రయోగాలు పూర్తవడానికి ఇంచుమించు మూడు నుంచి ఆరు నెలల వరకు సమయం పడుతుంది ప్రయోగాలు పూర్తయిన తరువాత ఆ ప్రయోగించిన మనుషుల్లో ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ రాలేదు అని కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నప్పుడు మాత్రమే ఆ వ్యాక్సిన్ ను ప్రజలందరికీ అందుబాటులోకి తీసుకొస్తారు ఈ విధంగా మనుషుల శరీరాల్లోని యాంటీబాడీలను సేకరించి వాటిని వ్యాక్సిన్స్ గా తయారు చేస్తారు